நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் பிஜேபியோட தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் நடந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்திய மக்களவைத் தேர்தல் ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி ஆரம்பிச்சு மே பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் நடக்க போகுது இதில் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் மூன்று தேதிகளில் வந்து வாக்குப்பதிவு நடைபெறுதுங்க ஏப்ரல் பதினொன்று ஏப்ரல் பதினெட்டு மற்றும் ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு முதல் வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் இரண்டு நாட்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நடந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் மிகுந்த பரபரப்பை உண்டு பண்ணியிருக்கு பிஜேபி எம்எல்ஏ பீமா மந்தாவி தன்னோட தேர்தல் பிரச்சார வேலைகள்லாம் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வர்றப்ப சாயங்காலம் ஒரு நான்கு முப்பது மணி அளவில் தந்தேவாடா டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய குவாகொண்டா மற்றும் சியாம்கிரி அப்படின்ற பகுதிக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நடந்திருக்கு இது மிகப்பெரிய மேசிவ் ஐஇடி அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஐஇடி இம்ப்ரோவைஸ்டு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ் மேம்படுத்தப்பட்ட குண்டுவெடிப்பு சாதனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த டிவைஸை வச்சு தான் இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தை நடத்தியிருக்காங்க மேலும் போலீசாரோட தகவல் என்னன்னா மாவோயிஸ்டுகள் தான் இந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தை நடத்தியிருக்காங்க இந்த குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்த பிறகும் தொடர்ந்து அரை மணி நேரம் வரைக்கும் ரெண்டு பக்கங்கள்ல இருந்து மாவோயிஸ்டுகள் ஷூட் பண்ணிருக்காங்கன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த தாக்குதலில் பிஜேபி எம்எல்ஏ பீமா மந்தாவி அவருடைய டிரைவர் பர்சனல் செக்யூரிட்டி ஆபிசர்ஸ் மூணு பேர் உட்பட ஐந்து பேரும் சம்பவ இடத்திலே உயிரிழந்திருக்காங்க இவங்களோட காரை பின்தொடர்ந்து இவங்களோட பாதுகாப்புக்காக வந்திருந்த சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் ஐந்து செக்யூரிட்டி பர்சனல்ஸ் வந்து சம்பவ இடத்துல இந்த தாக்குதல்னால ரொம்பவும் படுகாயம் அடைஞ்சிருக்கதா குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த தாக்குதல் சம்பவத்துக்கு பிறகு சம்பவ இடத்துக்கு சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் விரைந்து அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க மேலும் ஆம்புலன்ஸும் அனுப்பப்பட்டிருக்கு மேலும் போலீசார் இந்த எம்எல்ஏ கிட்ட ஏற்கனவே இந்த மாதிரியான ஒரு த்ரெட் இருக்கு நீங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் போக வேணாம் வான் பண்ணியிருந்தோம் அதையும் மீறி அவர் போயிருக்காரு அப்படின்ற தகவலை குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த எம்எல்ஏ இருந்ததுக்கு பலரும் தங்களோட இரங்கல் செய்தியை தெரிவிச்சிட்டு இருக்காங்க மேலும் பலர் இந்த தாக்குதலுக்கு கண்டனத்தை தெரிவிச்சிட்டு இருக்காங்க மோடி அவர்கள் இந்த தாக்குதலுக்கு தன்னோட கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவிச்சிருக்காரு மேலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு எம்எல்ஏ இனிமேல் கிடைக்க மாட்டார் அவர் சத்தீஸ்கர் மீப்பிள்க்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது பண்ணியிருக்காரு ஒரு தைரியசாலி விடாமுயற்சி உடையவர் அவருடைய குடும்பத்துக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு நாகாலாந்து சிஎம் அவர்கள் இந்த தாக்குதலுக்கு எதிராக தன்னுடைய கடும் கண்டனத்தையும் இறந்து போன எம்எல்ஏ அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கு தன்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அறிவிச்சிருக்காரு இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் ஆறு பேர் வரைக்கும் உயிரிழந்துட்டதா ஒரு சில மீடியாக்கள் தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஏப்ரல் ஒன்பது இரவு எட்டே கால் மணி வரைக்கும் கிடைச்ச தகவல் படி போலீசார் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதுவரைக்கும் ஐந்து பேர் தான் உயிரிழந்திருக்கதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் ஐந்து செக்யூரிட்டி பர்சனல்ஸ் தான் உயிருக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலையில ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்கன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ